swala la quality anayetakiwa kulisimamia ni sisi wizara ya kilimo ndio wenye jukumu na wala hili sio jukumu la tamsemi sio jukumu la wizara ya afya sio jukumu la nani ni la nani la kwetu sasa sisi kama wizara ya kilimo ni tunafanya nini ku make sure kwamba quality ya mahindi quality ya pareto quality ya mtama quality ya uwele quality ya mazao haya tunayozalisha yaweze kufanyaje ku grow inawezekana resources ziko chache na mwalimu ameongelea pale vivyo vimeanza kuchoka na nini nataka niwaambie hivi hakuna mtu yoyote ambaye atawaleteeni fedha kama haoni value for money kwenu yani leo waziri hawezi kwenda kwa dr mpango kuomba hela kwa ajili ya kuwekeza kwenye eneo fulani kama hato portray value ya hiyo shilingi inayopelekwa pale hiyo shilingi inagombaniwa na reli hiyo shilingi inagombaniwa na zahanati hiyo shilingi inagombaniwa na maji nataka nikwambie mheshimiwa waziri wakati uko kamati ya budget ili wizara ya maji watengeneze uhalali wa kupata hela wajua walikuja na nini gdp contribution ya sekta ya maji akaja na waziri wa, wa, wa sanaa na utamaduni naye akaja mnajua bwana budget sisi hatupati hela mnajua gdp contribution yetu haiwi reflected kwenye vitabu vya serikali lakini sisi tume create ajira hizi tumeuza export mziki la kina diamond export haitengelezea <laughs> mimi na mimi ka present mwaka huu kwenye taarifa ya dr mpango the fastest growing sector ni sana ime grow kwa 14 <laughs> anajenga uhalali kwa amesema mgumba kuna watu wanawekeza kapunga rais mtu wa irrigation lazima ujue multiply impact iliyoko pale effect iliyoko pale ad, shilingi ngapi zinapatikana kwa mchele unaozalishwa pale wamewekeza shilingi ngapi na nini kwenye taarifa yetu tunasema kwamba tunazo skimu elfu kumi skimu hizi investment value ni hii ya serikali ni hii ya sekta binafsi ni hii sisi kama serikali tunashauri moja, mbili, tatu. tunaomba uwekezaji uende hivi na inakuwa rahisi kumfanya waziri katibu mkuu wakienda kwenye vikao vya vya, vya resource allocation inakuwa rahisi kuomba hela kwa ajili ya sekta yetu. Alafu nataka niwaulize kwa taala. Si sisi hatuna maafisa gani? Si ndio? Eh? Si hatuna. Ah, hao hao wachache si wako chini ya tamiseni. Tuwashumu wale sio wa kwetu. Wa, Tuwashumu wale sio wa kwetu. Lakini sisi tunataka kufika chini, si ndio? Eh? sasa katibu mkuu mimi nilikuwa napitia ile ripoti la Kwasco mheshimiwa mkuu hela zilizoko kwenye kitu kinaitwa ushirika inchi sasa wewe mtu wa crop development mwenye wakulima nani kwenye wizara yetu wewe mtu wa crop development una wakulima wewe eh mwenye mwenye wakulima ni ushirika si ndio wakulima wote wako chini ya nani ushirika na wewe unataka ku value kwenye kilimo anaisimamia ugani na anaisimamia maendeleo ya mazao mahusiano yake na mtu wa ushirika ni yapi kwa sababu wewe huna hela nyingi lakini mwenye ushirika na nini anazo hela kwa nini wewe usi develop program ukamfuata afisa ushirika ukamwambia bwana e ukiwekeza hizi kule chini mwaka kesho pamba itafika laki tano tani au itafika laki saba alafu wewe ushuru wako ule wa ushirika na amkosi utaongezeka kwa value hii sasa unaonaje uajiri maafisa ugani hamsini tuwaweke hii wilaya tuone pilot project yeye drive yake itakuwa ni ule ushuru ule shilingi 20 au 30 yeye ndio atapigia hesabu hiyo umeelewa lakini wewe bottom line yako ni productivity na unataka afisa ugani aende wapi? Aende wilayani. Lazima tutafute advantage of synergy. Sisi wenyewe humu humu ndani kwa kuangalia infrastructure iliyoko, kwa kuangalia uh, idara tulizonazo na kuangalia lengo la kila unit. 
tunayo commission ya irrigation without teamwork tutaonekana irrelevant tutaonekana ndio kama hivyo speaker alisema wakati waziri anaapishwa kwamba mnaonaje tuwafute maafisa ugani kwa miaka mingapi kwa sababu wameonekana hawana impact na nataka niwaambie form 4 wa kifedi nani anayelaumiwaga waziri wa elimu nimeshae kusikia analaumiwa wajafu sasa shule ziko wapi shule za msingi ziko wapi shule za sekondari ziko wapi ndio hivyo hivyo kilimo mkae mkijua kwamba kilimo kikiporomoka hato laumiwa tamisemi ndugu zangu tutalaumiwa sisi hapa kwa sababu ndio wenye custodian instrument alopewa waziri amepewa mazao na yeye anayajua kwa idadi yako 84 ngapi eh mazao yako 80 hizi leo ndio aliopewa hajapewa jafu haya jafu is just an coordinator and facilitator kwa mimi nataka niwaombe jamani tutafute njia ya resources ni chache lakini how are we going to maximize the resources zilizo subscribe channel yetu alafu utakuwa wa kwanza kupata habari